Multiferias Empresariales del Valle del Cauca La mejor vitrina comercial de las grandes empresas 40 ferias empresariales en un mismo lugar 50 expositores haciendo negocios 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes Separe ya su stand Multiferias Empresariales Calle 13, número 78, 144 Oficina Local 317B Centro Comercial San Andresito del Sur Informes 315-670-8185 379-7342 Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy, comenzando semana, vamos a estar conversando en este rato con el abogado Elkin López Zuleta, quien es el director del Centro de Conciliación Paz Pacífico de la Ciudad de Cali y quien va a estar acompañándonos para hablar de temas de insolvencia económica, tanto para empresas como para personas naturales. Buenos días, doctor Elkin López. Muy buenos días, doctor. Gracias por su invitación. Estamos también esperando que llegue David Andrade, quien es panelista frecuente de nuestro programa. Ya nos ha anunciado que está próximo a estar en el estudio. Y mientras tanto, entramos en materia. Eh, yo comienzo por pedirle a usted, eh, doctor Elkin, que nos explique a los televidentes y a mí... ¿Qué es un centro de conciliación, primero? Y segundo, ¿qué es insolvencia económica? Bueno, un, los centros de conciliación eh, fueron creados por el Ministerio del Interior y de Justicia, hoy el eh, Ministerio de Justicia y del Derecho, eh, para que las personas particulares, naturales y jurídicas puedan resolver sus conflictos, los diferentes conflictos. O sea que eh, si una empresa tiene un conflicto con otra empresa, o sea, con un acreedor o con un cliente, a través de un centro de conciliación se pueden resolver esos conflictos? Sí, señor. Eh, las empresas jurídicas y las personas naturales pueden resolver sus conflictos a través de los centros de conciliación eh, que son autorizados por, por el Ministerio de Justicia. ¿Y si una empresa tiene un conflicto con la alcaldía por impuestos o con la DIAN por impuestos o con la seguridad social por para fiscales? ¿También puede someterse a un proceso de conciliación o no? Muy importante su pregunta porque es, esas conciliaciones las tiene que resolver la Procuraduría y las conciliaciones en laboral también las tiene que hacer el Ministerio del Trabajo. Ah, o sea que allí no aplica. Allí no aplican los centros de conciliación privados. Solamente aplica la Procuraduría que se entiende de esos temas y el Ministerio del Trabajo para resolver los conflictos de los trabajadores con los empleados. Empleadores. ¿Y si... Y si la, una empresa o una persona tiene deudas con un banco, deuda hipotecaria o deuda prendaria y no puede pagar por cualquier motivo, ¿entra en un centro de conciliación o no? Bueno, vamos a explicar las dos clases de conciliaciones. Hay una, las conciliaciones normales, o sea, los centros de conciliación que son regidos por la ley 640 del 2001, eh, le prestan el servicio, como te dije, a las personas naturales y jurídicas para que resuelvan sus conflictos en familia, en civil e incluso en penal. Eh, ya expliqué que los, los, la Procuraduría y el Ministerio se encargan de las otras dos materias, que es la laboral y la administrativa. Eh, del resto, los centros de conciliación privados se encargan de las otras conciliaciones. Sí, las conciliaciones que tú estás diciendo, de las empresas, de las personas, se pueden eh, dirimir en los centros de conciliación. Este, eh, le hemos pedido al doctor Elkin López que venga a acompañarnos en este panel matutino, porque en los últimos días ha circulado en, en información en la prensa de que los bancos castigan a los deudores cuando son cumplidos. Como quien dice que ya no solo lo castigan cuando usted debe plata, sino que lo castigan cuando usted se anticipa a pagar sus deudas. Los datos que poseemos y que lo entrega el portal confidencial Colombia dicen que en los últimos cinco meses los bancos han sancionado a 15.240 usuarios 
por valor de 6.520 millones de pesos. Entonces, como periodistas, nos hacemos una gran pregunta. ¿Cómo así que los bancos tienen patente de corso, no solo para embargarlo a usted cuando se pone en mora, para no prestarle cuando más necesita, sino que además tienen patente de corso para sancionarlo, porque usted va y le dice, mire, ese crédito que tenía tres años, estoy en el mes 15 y voy a pagar el saldo total. Pues sucede que el banco le dice, lo sanciono porque usted me está pagando a tiempo. Ese tipo de situaciones, en nuestra opinión, anormales e inaceptables, entre otras cosas porque son 6.500 millones de pesos sacados de los bolsillos de los particulares y entrados a los bolsillos de la gran banca, que se gana no menos de 8 billones, con B larga, billones de pesos por año. Entonces, por esa razón hemos buscado al doctor Alquín López para que él nos haga pedagogía a ustedes y a nosotros y nos ayude a entender qué es lo que pasa con esta distorsión del mercado de crédito que hay en el país. Bueno, ese, para los televidentes, eh, quiero informarle que tienen que hacer la devolución de ese dinero porque es ilegal el cobro de ese dinero. Recordemos que eh, el año pasado salió la ley de que uno si tiene el dinero y quiere pagar anticipado todos sus créditos, lo puede hacer sin, sin ninguna sanción. Eh, nosotros en el Centro de Conciliación podremos asesorar a las personas para que concilien esas deudas con los bancos, concilien esos cobros eh, pagados eh, de una forma irregular y los podemos asesorar en ese tema para que concilien con los bancos. Pero quiero hablar de la ley de insolvencia eh, que salió el año pasado en el nuevo Código General del Proceso que, que es insolvencia de persona natural no comerciante donde las personas como tú o como yo, normales se pueden someter a ese régimen y refinanciar sus deudas con los bancos, con los particulares o con cualquier tipo de entidad y sanear todas sus finanzas en un periodo de cinco años Pero venga, doctor Elkin López ahí también surgió otra inquietud Entendemos que esa ley de insolvencia, la 1564, sí, señor, del Código 2012, General del Proceso, es eso. un capítulo que está dentro de, ese, dentro de esa ley. Dentro de esa ley, esa ley pareciera, si no lo entendemos mal, que tiene dos condiciones que se vuelven poco prácticas a la hora de, de usarlas por parte de las personas naturales no comerciantes, que tenga más de dos obligaciones como mínimo, dos obligaciones en mora por 90 días y que tenga como mínimo... Eh, que sea mínimo el 50% del total de su pasivo. Entonces, si yo le debo a dos bancos, a cada uno de a 10 millones son 20 millones, soy una persona natural, pero mi pasivo son 60 millones, no alcanzaría porque le debo 20 millones a los bancos y 40 a terceros. ¿Ahí no podría yo acogerme a esa ley? Sí se puede acoger, o sea, si le debes 40 a terceros. O sea, no, eh, cuando pero te dicen... no están en mora. ¿Están en mora solo los 20 de los bancos? Ah, sí, tienen que estar en mora los de los 90 días en mora. No te podrías acoger al sistema. Lo que pasa es que la ley se hizo, quiero aclararle esto también a los televidentes, la ley se hizo para refinanciarse, para cancelar las deudas, porque muchas personas nos llaman a preguntar, a asesorarse con nosotros y creen que la deuda es para no pagar. Mire, yo estoy insolvente, no tengo un peso y no tengo que pagar. No tengo con qué pagar, no. Es para que tú presentes un plan de pago para que tú puedas salir de tus obligaciones. Bueno, pero por ejemplo, esa persona que hipotéticamente de los 20 millones a los bancos están en mora y debe 40 millones a terceros que no están en mora, ¿podría a través de un centro como el que usted maneja acercarse a hacer una especie de acuerdo privado? Podría ser un acuerdo privado, el cual se podría homologar eh, dentro del centro de conciliación, pero te digo, tiene que cumplir los requisitos para poderse, para poder acceder a la ley de insolvencia. Si no está atrasado, si no en solo dos deudas, pues le tocará dejarse, desafortunadamente te lo digo, tendrá que dejarse atrasar en las otras deudas para que pueda acceder al régimen. Ya. Bueno, eh, el otro factor que nos preocupa es que Primero, Colombia, siendo un país que ha ido creciendo en su bancarización, de todas maneras todavía tiene un altísimo porcentaje de población no bancarizada. Entendida como la población no bancarizada, eh, quien no tiene una cuenta de ahorros o una cuenta eh, corriente o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. 
y eh, aunque ha crecido en los, últimos, en los últimos años ese porcentaje, sigue siendo Colombia un país deficitario en cuanto a bancarización. Pero la gente, sobre todo los trabajadores, por ejemplo, hay empresas contratistas que para hacer un contrato con un tercero le exigen el RUT y le dicen y denos en su número de cuenta para consignarle la plata del contratico. Pero sucede que además de cobrarle los impuestos de red de fuente que le cobra el contratista, el banco de entrada le cobra por abrir la cuenta, le cobra por sacar el saldo, le cobra por sacar, hacer el retiro de la tarjeta de débito. Entonces uno siente que no hay estímulos adecuados para bancarizar a la gente, doctor. Eh, sí, tienes razón. Eh, en, pas en días pasados en un programa de nacional explicaron todo el sistema bancario, todo lo que... Eh, la banca nos quita a nosotros como usuario todo lo que nos valen las transacciones casi que es más rentable tener la plata debajo de un colchón en la casa que tenerla en un banco eh, bueno, pero el, el programa no lo queremos eh, dirigir solamente al sistema bancario ahorita existe la oportunidad de la ley de insolvencia de persona natural donde los bancos tienen que cambiar el chip y darle la oportunidad a las personas naturales para que se puedan refinanciar de todas sus deudas eh, no solamente el sistema bancario, sino como tú te has dado cuenta, existe en la ciudad el problema que nadie habla de los gota a gota, existen las personas naturales que le prestan a las otras personas, el pueblo está asfixiado, la gente tiene necesidades, entonces la idea es ayudar a las personas naturales no comerciantes que se encuentren en este problema. Pero doctor Elkin, usted que está día a día en este tipo de trabajo, ¿usted sí cree que las personas más pobres, bueno, y no tan pobres, las personas, los comerciantes, especialmente los comerciantes informales que recurren al crédito gota a gota, ¿usted sí cree que eh, si uno eh, tiene un crédito gota a gota y no pudo pagar y se acerca a un centro de conciliación, esas personas que son las dueñas de esas platas van a aceptar que yo, que soy su deudor, los llame y le diga, vea, no puedo pagarles ahora, necesito que refinancien esto a un año o a dos años, me mandan a matar. Es, eso es lo que se dice en el común. En los barrios la gente le tiene pavor al gota a gota porque sabe que allá no se cobra con abogados, se cobra de otra manera. Sí, desafortunadamente lo que tú estás diciendo es cierto. Estamos en un sistema muy complejo. Esas personas que prestan ese sistema, es muy difícil que vayan como acreedores a la ley de insolvencia de persona natural porque es una ley que le va a dar la posibilidad al deudor de que se financie sin intereses si tiene la mayoría, si tiene el 60% de los acreedores de acuerdo eh, y no es, no es posible que ellos le den 5 o 6 años a una persona para que le pague su plata porque incluso los intereses de ellos son más altos que el del sistema bancario. Bueno, pero ahora miremoslo desde el otro, volteemos la, la torta. ¿Y hasta dónde este tipo de ley podría ser eh, utilizada para que personas maliciosas, deudores maliciosos, de mala fe, burlen a los acreedores? Sean ellos bancos, proveedores eh, de negocios o cualquiera otra persona. Eh, bueno, la ley es una ley de prácticamente de buena fe. Es una ley que no existía en Colombia. Me parece una ley muy interesante, a pesar de todas las falencias que pueda tener la ley, pero eso fue lo que nos dio el legislador para trabajar. Sí, existe la posibilidad que los deudores abusen de la ley. Eh, por eso es importante la orientación de un buen abogado, de un, una persona que entienda de la norma, para que le explique a las personas de que todo es bajo juramento. O sea que penalmente puede haber implicaciones si uno abusa de la ley. Entonces, a ver, pongamos ejemplos sin nombres, sin, no, no necesitamos dar nombres, pero a partir de la experiencia de su oficina, denos unos dos casos emblemáticos que a usted le hayan llamado la atención y que sirvieran como de ejemplo demostrativo para las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, hemos tenido muchas consultas eh, en el tema de insolvencia de persona natural, Actualmente ya hemos hecho, en el centro de conciliación hemos hecho dos audiencias de conciliaciones, una exitosa, donde una persona, incluso abogada, era la insolvente, personas que anteriormente se ganaban un promedio de 6, 7 millones de pesos, y como tenían esa calidad de vida, eh, se endeudaban con tarjetas de crédito, eh, sacaron el carro, eh, sacaron una vivienda, entonces... 
cuando se le acabó el contrato en la empresa donde trabajaba, eh, se vino a menos las finanzas familiares y quedó pendiente la hipoteca, quedó pendiente la penetración del carro, quedaron pendientes los gastos personales, que lo llamamos gastos administrativos, y todas esas deudas mmm, comenzaron a colapsar la economía de la casa, del hogar. Y ella acudió al centro de conciliación y finalmente pudimos sentar a todos sus acreedores allí y me llamó la atención que los bancos por lo general votan negativo a estos tipos de reorganizaciones y en esa mesa logramos que dos bancos aceptaran la reorganización de la abogada. Hoy está contenta, está feliz eh, porque es muy importante comentarte que eh, esta ley suspende los procesos y ella tenía dos procesos en curso los cuales quedaron suspendidos y a ella le dieron la posibilidad de poder eh, pagar sus finanzas en cinco años. O sea que, eh, pero esta persona tenía, por ejemplo, pignorado el carro, tenía hipotecada la casa. Tenía pignorado el carro, la, tenía la casa hipotecada, tenía algunas deudas con algunas personas naturales, terceros, aparte del, del sistema financiero. Y entiendo yo que por lo menos en la ley de insolvencia para empresas, para personas eh, comerciantes, eh, si usted tiene una hipoteca o tiene una prenda, por lo menos así era hasta hace un tiempo, el, el acreedor podía perseguir ese bien porque tenía una garantía real que precedía la posibilidad de que usted lo pusiera a negociar. Era lo mismo que tenía un codeudor. ¿sí? En este caso, si el banco ya tenía mi casa hipotecada o mi carro prendado, ¿por qué el banco acepta entrar a una renegociación si simplemente era ejecutar y quitarme el carro o quitarme la casa? Bueno, este, el banco acepta porque en, la nueva, en el nuevo régimen de insolvencia eh, operan las prelaciones de crédito y muchas veces hay algunas prelaciones, algunos créditos allí que están por encima, o sea, son privilegiados frente a la hipoteca que tienen ellos a pesar de que tienen una garantía real allí. Por ejemplo, si hay un laboral, si hay uno de familia, tienen prioridad por la prelación de crédito, entonces los bancos miran que cuando comienza la, la, el pago de sus obligaciones están por encima los otros créditos. Ya. Eh, saludamos a David Andrade, que ya está en el estudio. David, como eh, sabías, porque ya te lo hemos comentado, hoy invitamos al abogado Elkin López, que es el director del Centro de Conciliación Paz Pacífico, para comenzar a tocar con alguna frecuencia a partir de esta semana. Eh, mensualmente vamos a tratar de que el doctor Elkin nos acompañe unas dos veces al mes, porque nos parece muy importante que a ustedes, amables televidentes y a los ciudadanos en general, les podamos explicar con detalle, con una voz autorizada, qué hacer frente a la presión de los acreedores y particularmente los acreedores bancarios, que son a veces los más, lo, lo más duros. Cuando ha caído, cae, pues. O sea, cuando usted está sin plata, el banco no se contempla en nada, sino que viene y lo persigue por cielo, mar o tierra. Y hay personas que se quejan de que de las 6 de la mañana recibe una llamada hasta las 11 y media de la noche, sea lunes o sea domingo. Y, y bueno, eso genera una presión psicológica muy complicada para muchas personas que no dudamos que hay gentes que de manera maliciosa se endeudan y burlan a los acreedores, pero eso es una minoría. La inmensa mayoría de deudores morosos lo son porque su situación económica es muy complicada. Y usted que es un estudioso de la economía caleña y vallequeocana, pues tiene elementos para aportar. Buenos días, eh, pues aquí empiezo más bien como leguleyo. Hay algo que hemos manifestado y lo hemos dicho varias veces, es que el aparato judicial, el sistema judicial, en este caso, por ejemplo, es un sistema pagado por el Estado que le está funcionando es al sistema bancario para que cobre su cartera. Entonces es importante que se empiece a analizar eso. La justicia para el ciudadano de a pie, uno dice, a uno lo roban y uno dice que voy a ir a la fiscalía a poner el denuncio, eso no funciona. El que es bueno y sano dice, se perdió. Pero el que es malo, dice, yo para qué voy a ir a la fiscalía o a, o, a, o, a, o a un proceso judicial, si hay unas oficinas de cobro que me hacen efectivamente el, el cobro. Y hay otros más perversos que definitivamente muestran, digamos, los niveles de violencia que tenemos en la ciudad. A mí me parece que este, este proyecto de ley, perdón, proyecto de ley no, sino esta ley, estos mecanismos, son eh, absolutamente necesarios y, y, y deberían funcionar de manera adecuada. Yo creo que 
el, el gobierno y digamos todas las instituciones gubernamentales no solamente deben procurar expedir la norma y decir, bueno, ahí tienen para que se regulen ustedes, sino hacer un ejercicio de promoción de que eso se expanda y que esos mecanismos alternativos de justicia, esas posibilidades, lo de, a, mí na, a mí me parece lo más lógico, que si yo tengo unas deudas y no tengo con qué pagar, yo llame a la gente y les diga, venga, qué vergüenza, no tengo con qué pagar, venga, solucionemos eso. Entonces me parece que esta ley y esos mecanismos eh, eh, lo que hace es facilitar una vaina que debería ser lógica y natural dentro de las relaciones sociales eh, de, de los individuos. Si no tengo con qué pagar, venga, llamemos, sentémonos y miremos cómo puede funcionar. Eh, claro, aquí hay, digamos, aparecen otras instituciones, Cámara de Comercio, universidades, unas entidades que tienen autorización pues, para eh, ejercer una agencia, digamos, en este tipo de relaciones. Pero me parece muy importante que haya un impulso de cambio de cultura. Aquí digamos lo que tiene que haber en el trasfondo es un cambio de cultura, tanto de quien cobra el dinero como quien lo, quien lo debe. Y eh, digamos tratar de promover esa cultura de dar la cara, de decir aquí estoy yo, Camilo. Eh, una otra digamos actividad es que fue esas listas negras o son esas listas negras, esos reportes también. Eh, eh, en un principio mal enfocado, si tú apareces ahí, mueres definitivamente eh, hacia el futuro. Eso ha ido mejorando, ya digamos, hay, hay unos tiempos, unos plazos, si tú pagas de manera, eh, digamos, voluntaria, eh, puedes pedir que te borren. Digamos, esos son mecanismos que creo que en eso sí se está avanzando, pero se está avanzando a pasos muy lentos. Entonces, es muy importante promover este tipo de de actividades, decirle a la gente que hoy tiene deudas, que está pasando en una situación muy difícil, que existen esos mecanismos y que el único mecanismo no solo es esconderse, irse y perderse eh, y acabar con su vida o intentar hacer una vida eh, diferente, sino que existen unos mecanismos. Entonces, yo creo que esos mecanismos son buenos, son positivos, le ayudan a todo el mundo. Creo que el sistema, el sistema financiero, por ejemplo, debe pagar por eso. Digamos, el sistema financiero no puede seguir teniendo los jueces de la República eh, eh, siéndole cobradores eh, y, y, y persiguiendo a toda la clientela eh, debería costarles y yo creo que esos mecanismos también ayudan para que pues, eh, exista un mecanismo previo y además que esté a cargo digamos de, 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 pues, de las personas que están vinculadas A mí me parece importante que usted plantee su punto de vista frente a esa posición que tiene eh, David con los bancos y la justicia Bueno doctor eh... Mi, mi opinión es la siguiente es importante como dice el doctor que la gente se entere de que el mismo ministerio de justicia apoye a los centros de conciliación y a la comunidad en general para que se apropie de esta ley nosotros le llamamos la ley en el centro de conciliación paz pacífico nosotros le llamamos la ley de la segunda oportunidad porque es como la segunda oportunidad que tienen las personas de poder reorganizar sus finanzas, de poder llamar a sus acreedores y decirle lo que está diciendo el doctor, estoy en una crisis en estos momentos, denme en la mano, puedo cancelarle de esta forma, puedo cancelar todas las obligaciones a cinco años, en fin, me parece una herramienta que no la teníamos anteriormente, muy importante, donde, como te dije anteriormente, los bancos tienen que dar un giro, cambiar su chip, no ser tan inquisidores, sino darle la oportunidad a la persona de cancelar. O sea, decirle, te voy a dar la oportunidad. Recuerden que nosotros le dimos la oportunidad al sistema bancario y el 4 por 1000 todavía no lo han podido desmontar, que ha sido muy atractivo para ellos, que le ha permitido a ellos ganarse los 4 o 6 billones de pesos que se ganan anualmente. Entonces, queremos que las personas naturales también tengan esa posibilidad de decir hoy estuve mal, pero mañana voy a estar mejor, tengo la posibilidad, tengo estas alternativas y pienso pagar de esta manera, tengo este plan de pago. Pero además a eso habría que agregarle, doctor Elkin y David, que es inaudito que en un país como Colombia el, el ahorro no vale ni la inflación. La inflación en Colombia está estimada en un 5%. Y a usted en ninguna cuenta de ahorros se gana ni siquiera el 2% efectivo anual. En ninguna. Ni siquiera el 2% efectivo anual. Pero el crédito vale más de cinco veces la inflación. O sea, el crédito común y corriente para usted o para mí, que no somos grandes potentados, el banco lo va a ahorrar entre el 24 y el 30% efectivo anual. Es decir, entre cinco y seis veces la inflación. Eso no se ve sino en países como Colombia, en países de de aquí de América y de África 
porque en Europa y en Estados Unidos el crédito máximo es dos veces la inflación, el costo del dinero, y ganan algo en, en la captación de ahorros. Ahí sí le voy a hablar como economista. El sistema financiero, la banca, hace rato perdió su razón de ser y su objetivo. Digamos, el, el sistema financiero y la banca no debería ser un, un negocio privado. No le debería es ser. un instrumento. Tiene una más. función social. A uno cuando está en economía, uno cinco de meses de materias, ¿no? Y por allá en el sexto o en el quinto, creo, yo no sé, aparece economía monetaria. Lo primero que le enseñan a uno es que lo, re, lo monetario no afecta a lo real. ¿Eso qué significa? Para ser más claros, la parte financiera, la parte monetaria, simplemente es un lenguaje, un mecanismo de comunicarnos y de transar. Lo que, re, lo que hay de, en producción de riqueza y toda esa cosa es la producción real. Bienes y, y servicios. Bienes y servicios, beneficios, satisfacción, utilidad, felicidad. Cosas, digamos, y, y, y eso, eso no son frases de cajón. El dinero no da la felicidad. ¿Usted para qué le sirve billetes guardados? A usted le sirve la posibilidad de subirse en un carro chévere. A usted le sirve la posibilidad de comer Tomar agua sana. rico, de viajar. Eso, digamos, es lo que genera bienestar y riqueza, no el dinero. Y es lo que los marxistas dicen, el fetiche del dinero, ¿cierto? Que, que se ha convertido en que todo el mundo quiere dinero, no sirve para nada, en teoría, simplemente como mecanismo de intercambio. Entonces, ¿qué debe hacer la banca? ¿Qué debe hacer el sistema financiero? Buscar donde haya excesos de liquidez, excesos de dinero. ¿Yo para qué tengo tanto dinero guardado bajo el colchón? Y no lo puede usar. Yo necesito este dinero para mi empresa, para que funcione bien, para pagar eso, para darme la gran vida y me sobra dinero. ¿Qué hago con ese dinero? No puedo ponerme a montarme empresas porque eh, eh, pierdo la atención en la que tengo. Entonces, tengo un excedente. Ese excedente lo llevo a uno de señores que es el sistema financiero y le digo, vea, guárdeme en eso, genéreme en una utilidad y ese sistema financiero lo que hace es llevar esos excedentes que hay en un sector o en una empresa o en una... Eh, eh, o en un sector de la sociedad a otro sector donde dice mire, yo tengo negocio, yo tengo idea yo tengo posibilidad de generar riqueza real, pero me falta el recurso financiero, colóquelo ahí resulta que hoy el sistema financiero en Colombia no está haciendo eso no solamente la tasa de interés que usted está diciendo, sino los costos hoy en día uno no recibe absolutamente ningún interés sino que le están cobrando a uno por guardarle la platica el sistema financiero hoy no está cumpliendo la función de intermediación financiera sino que está haciendo la función de vigilante guardando y cuidando y el dinero y costoso porque el interés es lo de menos hermano la cuota de manejo cierto que fue y sacó dos veces en un cajero que no era eh, que fue y, y, y bueno ese tipo de cosas. Entonces, ellos ya no son intermediarios financieros, no están cumpliendo su función fundamental que el sistema capitalista le puso. Se convirtieron vigilantes eh, en empresas de seguridad, no más, simplemente eso. Prestadoras de un servicio de tecnología, ah, que usa la página web, el teléfono. Por eso eh, hay sectores productivos que no tienen recursos, porque el sistema financiero no está buscando dónde invertir. Y por eso. Quienes tienen excedente de recursos no están recibiendo réditos porque su dinero está ocioso, está guardado. Y si muchos se prestan a, 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 digamos, a la especulación financiera, que es jugar con papeles, con títulos, ¿cierto? que tampoco genera riqueza en el sector social. El sistema financiero hace rato necesita una intervención y una intervención fuerte es que si y berraca el, para que asuma su responsabilidad el social. El problema, David, es que el sistema financiero es el dueño del poder. Eso de no lo podemos... Entonces va a ser muy difícil pues que al dueño del poder le pongamos el cascabel de gato. Ellos están matando la gallinita de los huevos de oro, por bueno, Dios. Esperemos a ver si con eh, mecanismos alternativos de negociación de conflictos como esto de los centros de conciliación que se inscribe dentro del concepto más amplio de la justicia alternativa, justicia restaurativa, resolución alterna de conflictos, pues encontremos caminos más expeditos. Yo quiero pedirle a usted que nos aclare otro tema que es muy preocupante, el habeas data. O sea, a todos nosotros nos llegó por allá hace como un año o dos años o tres años información de los bancos y de cuánta entidad había. Mire, le voy a... Le, eh, usted eh, lo voy a reportar si no paga en tal fecha a la a crédito, a la CIFIM pero la pregunta es nosotros por ejemplo la corporación SECAM eh, tiene una red 
trabaja con una red de microempresarios y de mujeres. Y muchos casos, pero muchos son de gentes que llegan a decir, no, si me negaron el crédito. ¿Por qué? Porque hace como dos años yo le quedé viendo a Movistar eh, un celular, dos cuotas, y, y pagué, pero pagué a destiempo y todavía aparezco. O me quedó una colita y por allá aparezco. <coughs> o le debo a Falabella. Y entonces me, me reportaron y allá quedó. Quedé. Es decir, queda uno, como le decía David, con una estrella negra que te cierra las puertas de la dinámica económica. Sí, desafortunadamente, como lo decía el doctor, estamos en un sistema dominante de la banca financiera. Prácticamente que el Estado está arrodillado a ese sistema, le presta incluso todo el aparato judicial para que eh, saquen adelante todas sus finanzas. Mm. Hasta que la persona, el colombiano, no cancele las obligaciones, no saldrá de data crédito. Eh, pero es que a veces aún habiendo los cancelado. Aún hay? habiéndolo cancelado, bueno, pero existe una norma eh, que obligatoriamente tienen que sacarlos. ¿En qué avanzó la ley de insolvencia en ese tema? Cuando la persona natural, no comerciante, se somete a la ley de insolvencia y logra reorganizar sus finanzas o en su defecto, que es la, la consecuencia de no poder reorganizarse, va a la liquidación, que ahorita lo que le, le llaman descargue, porque la ley la van adornando. Eh, voy a aclararle el tema de insolvencia a las personas, porque mucha persona no sabe qué es la palabra insolvencia. De pronto a usted le queda fácil, al doctor le queda fácil saber qué es insolvencia. La gente se asocia más con la palabra quiebra. La palabra quiebra es lo que ahorita le llamamos insolvencia, que las personas no tienen dinero, que antes le llamaban quiebra. Y el descargue es la liquidación, que antes le decían se liquidó, ahora le llaman descargue. Entonces, ¿ha avanzado la norma en qué, doctor? Este, en que cuando las personas se liquidan, liquidan su patrimonio, el año siguiente, después de esa liquidación, que termina la liquidación, tienen que sacarlo de las centrales de riesgo por obligación. La ley lo permite. Al, al comerciante. Al comerciante. Y... Cuando a la persona no comerciante, estamos hablando de la ley de insolvencia de persona no comerciante, que está dentro del Código General del Proceso para que no la confundan con la 1116, que es la que se utiliza para las personas jurídicas. Hoy nos dedicamos a la persona natural no comerciante. No, pero ahí me perdí. Una persona natural no comerciante, ¿cómo se puede liquidar? Por eso, eh, no es que se pueda liquidar. Se puede reorganizar. La consecuencia de no poderse organizar, reorganizar, o sea, que los acreedores no le den la oportunidad dentro de la mesa de la conciliación, la consecuencia es liquidarse. Y si la persona se liquida porque no le dieron sus acreedores la posibilidad de reorganizarse, o sea, de tomar los cinco años o más de cinco años si tiene el 60%, la consecuencia de no darle la posibilidad a la persona es que va al descargue, o sea, a la liquidación de su patrimonio. O sea, si usted relacionó... Vende su casa, vende sí, su carro. Si usted relacionó dentro de la insolvencia que tiene un carro, que tiene una casa, ese patrimonio se le va a liquidar a usted si no le dieron la oportunidad. Los privados y la banca financiera de reorganizarse, usted tiene la posibilidad en la liquidación que la, la, la tomaría un juez civil municipal, nombrará un liquidador y dentro de esa liquidación le liquidan su patrimonio hasta con base a la prelación de crédito y hasta donde hubo patrimonio, hasta ahí llegó la deuda. Después de esa liquidación, las deudas quedan como deudas naturales, prácticamente que no se podrían cobrar. Y usted el día siguiente de la liquidación podría adquirir bienes y no lo pueden perseguir. No se pueden perseguir. No se pueden perseguir. Bueno, eso, es, eso, eso yo no conocía ese detalle. Usted, David. Bueno, yo quiero insistir en que todos esos tipos de mecanismos y de, y de normas y de, y de, y de leyes están muy asociados a la cultura y a la manera de actuar de, digamos, de los ciudadanos. Yo tengo que decirlo con toda claridad que ese tipo de normas, y esa es una gran preocupación que hay, eh, pueda terminar siendo utilizadas por personas malintencionadas para, para, para hacer fraude y para seguir... Para lavar sus activos. Eh, sí, no solo la, los activos, sino que se profesionalizan en ir a pedir créditos, en, 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 en declarar hacer la indisolvencia, sacar los recursos y chao. Estas normas y estas leyes deben, eh, digamos, en una sociedad mucho más eh, legal, mucho, digamos, con una cultura más eh, eh, 
digamos, de, de personas que sean más conscientes, que digan la verdad, que no estén buscando el engaño, pues digamos, debería funcionar muy bien. En un país donde todo el mundo está trabajando bien, donde si debo no, no, no me escondo, donde no pido el crédito con mentiras y con engaños, sino que lo hago bien y de verdad tuve una crisis, además debería ser un caso excepcional, ¿no? Ah, pero en un país lleno de, digamos, de situaciones y siempre cuando hay una actitud negativa de tratar de hacer el daño, se puede convertir en un instrumento muy peligroso. Por eso es muy importante que más que, digamos, la propia aplicación de la norma, exista un cambio cultural. Digamos, la persona diga, es que me ocurrió esto, yo salgo y digo toda la verdad. De hecho, creo que la norma eh, también incluye el hecho de, de que si una persona utiliza este instrumento de manera inadecuada, mintiendo alguna cosa, se convierte en un delito, creo penal. que penal, y, y se va para la cárcel. Entonces, eh, eh, estos instrumentos, eh, yo insistiría en que tiene que ser un cambio de, de, de cultura. En, ¿no? línea, en línea con eso, permítame, David, le pregunto al doctor Alquín. Si una persona se liquidó, como dice usted, ya le tocó entregar la casa y todo porque no se pusieron de acuerdo y al día siguiente puede volver a adquirir activos y deudas y nadie le puede negar y vuelve y, y, y se presenta a la indisolvencia, ¿eso es posible? No, no es posible porque la ley no lo permite. Eh, tiene que esperar un periodo mínimo de cinco años para poder acceder a la ley. Vale. Cuando de pronto, el, eh, cuando te dije de que podía adquirir algún bien, por lo general se sobreentiende que si se liquidó no tiene con qué comprar nada pero no le pueden perseguir los bienes que porque de pronto un hermano o un familiar le dio por colaborarle, regalarle una casa. Pero a ver, a ver, a ver ahí, un techo. Eh, despacito, que yo creo que es que David va a esa ya. Entonces puede ser que personas maliciosas antes de entrar a la ley le hayan pasado la casa al hermano, al primo, al tío y después de los que se liquidó la, recu la recupere. No, no se podría porque hay un periodo que se puede revisar de dos años hacia atrás donde no puede existir venta, donde no puede existir sesiones para evitar el fraude que está diciendo el doctor David. No, pero, pero digamos que puede hacer, que ocurre, digamos, en las grandes empresas si hace mucho tiempo. Las empresas cuando se quiebran se liquidan. Tú no ves a los dueños de la empresa jodidos y varados, pues en la mayoría de los casos, porque con otros esos casos donde las caen personas para arriba, caen para arriba. con su patrimonio, si se caen para arriba y luego vuelven y montan otra sociedad, ¿no? Pero entonces ya no es él sino la esposa y los hijos. O, o, o los tíos, o yo no sé qué cosas. Muy seguramente debe haber mecanismos, digamos, no es el tema de que la persona vuelva, si la persona seguramente queda, no, yo soy liquidado y todo eso, pero apareció un hijo, resulta que el hijo apareció con todo por allá, y todo en cabeza del hijo, no, no necesariamente volver para acá. Digamos, hecha la ley, hecha la trampa, digamos, esa es una cultura que tenemos aquí, y eso no se puede permitir, hay que estar muy cuidadosos de ese tipo, porque dañaría mecanismos que son muy positivos. Y volviendo al tema económico, a uno le dicen, cuando eh, trabaja el tema de emprendimiento, vea, jamás muy difícil es el caso de una persona que montó una empresa y fue exitoso y ya, y generalmente el emprendedor se quiebra tres, cuatro, cinco veces, seis veces, y el empresario exitoso le va bien en un negocio y en otro no. Entonces, estos mecanismos, digamos, vienen también a, a darle la posibilidad de, de, de personas que, Quizás fallaron en un mercado o en un negocio o en un momento y digamos no puede hacerlo. Entonces es muy importante también que estos mecanismos permiten eh, que ese ciclo natural de, digamos, de, de, de los negocios, donde los negocios hoy están, en, en, digamos siempre hay un tema cíclico, tienen una posición de cresta, de grandes utilidades, luego viene una posición crítica, eh, eh, digamos puedan eh, mantenerse y ser sostenibles generadores de empleo, generadores de utilidades, generadores de impuestos. Y, y digamos eso es muy importante pero nuevamente es un tema cultural que hay que trabajarlo con mucho cuidado todas las personas, todas las instituciones que están trabajando ahí deberían hacer mucho énfasis y yo le hago un llamado a las administraciones territoriales las alcaldías, las gobernaciones lamentablemente la alcaldía de Cali acabó con la Secretaría con la eh, Asesoría de Fomento Económico y Competitividad que debería invertir unos recursos que no son muchos en promover ese tipo de actividades en hacer actividades eh, eh, masivas para que la gente lo conozca en que eh, las empresas que pueden asesorar y acompañar al empresario vayan y estén ahí eh, eh, eso es muy importante que lo hagan no solo la ley por allá que la sacaron eh, el gobierno nacional y en las regiones eh, ver si se aplica o no se aplica. ¿Cuánto bien le haría la ciudad de Santiago de Cali 
que los caleños tengamos la posibilidad de solucionar nuestros conflictos de, de diferente manera, que no tengamos, que no se tenga que recurrir a, a, a cobros, a, a matoneo, a todo ese tipo de actividades. Pero están buscando el problema de la violencia, mandando policías allá y, y, y cuando digamos la, la violencia se, se genera en el día a día en las relaciones sociales. Entonces es muy importante ese llamado. Doctor Erkin, es bueno que le precisemos a los televidentes. El centro de conciliación que usted dirige, Paz Pacífico, las personas van allí solo por casos de eh, situaciones comerciales, o sea, de deudas, o por ejemplo, una persona que tenga un lío de divorcio, de alimentos, de linderos, de sucesión, cosas de esas, también puede ir a un centro como el suyo. Sí, claro, es que los centros de conciliación están creados para, son mecanismos alternativos de solución de conflictos en todas las áreas del derecho, con excepción de laboral y administrativo, que ya expliqué al principio del programa, que lo dirime el Ministerio del Trabajo y el otro lo dirime la Procuraduría, de lindero, de familia, de cheque, de restitución de un bien inmueble. Es que la ley de insolvencia prácticamente está rigiendo este año, desde el 2012 fue creada y prácticamente la estamos aplicando este año. Es una ley de buena fe que hay que tener mucho cuidado, como decía el doctor, porque sí, se pueden, echa la ley, echa la trampa, se puede filtrar mucha persona que en realidad quiera hacer algún fraude procesal. Por eso nosotros le decimos a la gente que es la cultura del pago, no la cultura del no pago. Y por ejemplo, en el caso de cuando llega una persona a buscar el apoyo del centro de conciliación, usted o la ley o el sistema tiene algún mecanismo de filtros para más o menos averiguar antecedentes de la persona o referencias y no vaya a ser que un pillo venga vestido de oveja a burlar a todo el mundo? Desafortunadamente no, no tenemos esos alcances todavía. Te recuerdo que es una ley de buena fe. Eh, yo como conciliador recibo la información eh, algunas las alcanzo a verificar otras considero que deben de ser reales para eso también existe la ley penal en caso de que la persona mienta de que lo, los créditos sean falsos que sean créditos mentirosos pues la posibilidad también la tiene el, el acreedor de objetar los créditos que considere que no sean reales eh, eh, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Elkin sí Digamos, la, la norma está prevista para, para que tenga una vía, ¿no?, de quien está en situación de insolvencia hacia sus acreedores. Eh, no se ha dado en la práctica, varias preguntas tengo, en la práctica que sea eh, quien, quien el banco, el sistema financiero, quien recura, digamos, al, al, a un centro de conciliación como usted, bueno, decirle, vea, ¿por qué no convocamos a esas personas que tengo la cartera?, sino que ellos seguramente deben seguir avanzando en los procesos, eh, digamos, judiciales y de cobro ejecutivo. Eh, primero, si no se ha dado un caso o, o, o si la ley prevé y podría, digamos, eh, aplicarse de esa manera eh, en ese otro sentido, en el sentido de que el acreedor llame, ve la, el, el, la entidad a quien se tiene deuda llame, digamos, a sus acreedores y... y, y a los deudores. Y, a los deudores, perdón y poder eh, funcionar así. Y lo otro, el tema de los costos. Esto tiene unos costos, digamos, no es gratuito. Eh, ¿Sobre quién está pesando? Do? ¿Sobre quién cae en un proceso típico, digamos, la carga de los costos eh, de, de un proceso de estos? Bueno, di es difícil que en la práctica se dé que el sistema financiero llame a una reorganización. Eh, de hecho, le, estoy, le, estoy, le voy a contar algo que la gente apenas se está dando cuenta y nos estamos dando cuenta en los temas de insolvencia que los bancos no están perdiendo absolutamente nada aquí porque los bancos están vendiendo su cartera. Nos estamos encontrando que ya cuando citamos a un banco X no llega al banco sino que llega la entidad que ya compró esa cartera. O sea que ellos realmente, algunos están todavía tienen la deuda y se presentan y otros, la mayoría llegan, son las personas que le compraron la cartera. Ellos no, ellos no se van a tomar el trabajo de citar al, al deudor porque como tú lo, lo explicaste tienen un sistema garantista del Estado que le permite a ellos hacer muchas cosas que, que no vale la pena llamar a los acreedores y decirles le voy a dar la segunda oportunidad 
el mensaje que ellos no quieren mandar ese mensaje, entre otras cosas. los bancos no les conviene mandar el mensaje porque ellos consideran que esa es una cultura del no pago. Y los bancos mal harían en como hacerle una promoción a la cultura del no pago. Esa es la primera pregunta. Y la otra era... Los costos. Los costos. En los costos típico, ¿dónde eh, recaen sobre el deudor. Muchas personas también dicen, pero ¿cómo así...? que el deudor está insolvente y cómo tiene entonces para pagar la, la, la insolvencia pues existe una tarifa que el ministerio ya nos, nos, nos las colocó incluso a los notarios porque quería decirle que los notarios están autorizados también para este tema de insolvencia pero no natural todos los notarios de Colombia en Cali solo hay tres centros autorizados entre esos Paz Pacífico solamente en Cali eh, hay tres centros autorizados la Cámara de Comercio no se ha metido con este tema, considero yo no, no sé si es cierto, una apreciación personal, que como ellos eh, están con comerciantes mal harían ellos en meterse con las personas naturales eh, a darle esta posibilidad de reorganizarse en los costos los pagan los deudores, eh, las tarifas tienen un techo eh, no tienen piso, o sea hay que mirar la capacidad del deudor, eh, existe la tarifa, dependiendo las deudas que tenga, así mismo la tarifa se le cobraría a la persona. Bueno, pues entonces hay que aprovechar y explicarle a los televidentes y a los internautas que la corporación SECAN, el Canal 2 y Paz Pacífico estarán haciendo una alianza a partir de ahora para trabajar conjuntamente ofreciendo este tipo de alternativas y de servicios a las personas de la comunidad, tanto a nuestra audiencia, de la audiencia, como a las personas e instituciones que trabajan en los diversos programas sociales de la Corporación SECAM. El doctor Elkin López va a liderar este proyecto porque eh, desde nuestra sede en el barrio Antonio de Nariño, en la comuna 16, allí vamos a estar trabajando y desde la sede del Canal 2, aquí en el barrio El Templete, vamos a tener una oficina de enlace con el Centro Paz Pacífico que está en el centro de la ciudad de Cali, concretamente en el edificio Bolsa de Occidente, a partir de este mes estará funcionando allí. Esto para que ustedes puedan acercarse, puedan llamarnos, puedan escribirnos a nuestros correos electrónicos, porque es un trabajo, es un servicio social que la Corporación SECAN, el Canal 2 y el Centro Paz Pacífico vamos a comenzar a ofrecer a partir de la fecha. No sé si usted quiere precisar algo de esto, doctor. Bueno, eh, estaremos atentos a partir de hoy de darle toda la información a las personas para que conozcan la ley de insolvencia, es la cultura del pago, no el de no pago, eh, poderlos asesorar, las personas que realmente cumplan con los requisitos para acceder a la norma, estaremos brindando toda la asesoría eh, junto con SECAN eh, a partir del de día de hoy. Y vamos a editar seminarios y talleres, mi querido David, así que usted está invitado para que sea uno de los conferencistas para siempre darle pedagogía a la gente, que la gente sepa cómo son las cosas. Bueno, sí, me parece una labor eh, muy importante, insisto, debería haber mucho más recursos, debería las administraciones locales, la alcaldía y la gobernación, eh, vincular unos recursos, por ejemplo, con lo que van a hacer ustedes, con lo que va a hacer SECAN, Canal 2 y, y el Centro de Conciliación, eh, patrocinar y promover ese tipo de actividades que no solamente afecta el tema económico de una persona, sino tema social, la convivencia, la, la seguridad, exactamente. Este tipo de cosas. No hay que seguir buscando el muerto arriba arriba, sino de verdad eh, ver las causas y los orígenes reales de, de la situación en la que estamos. Quiero informarles por todas las citas que he atendido en la oficina que la insolvencia es una de las causas de divorcio dentro de, de, dentro de Colombia. Eh, la persona cuando tiene insolvencia pelea con el esposo, pelea con los hijos, está de mal genio. Eh, la mujer, eh, cuando uno no lleva el sustento a la casa, la cosa se pone peligrosa. Eso definitivamente, amor con hambre no aguanta. Hasta, hasta solución en la vida amorosa y sexual sí. tenemos aquí con esta vida. Pero mire usted que es, es importante insistir, no solamente es un tema de insolvencia, Quizá va a ser el tema más eh, mayoritario, el de mayor consulta, pero ya lo explicó el doctor Equin López. Si usted tiene un problema de linderos, de alimentos, de demanda de familia, todos esos temas los vamos a ir tratando para ayudarle a la comunidad. El propósito, como bien lo dice David, es entrar de verdad a, a una cultura de eh, justicias alternativas, de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de convivencia, 
porque no podemos pretender que el Estado colombiano a través de los jueces resuelvan todo. Hay tres millones de casos en proceso en el país y tampoco podemos permitir que la no resolución sea atice la hoguera de la violencia en las comunidades. Una, una justicia que mira la situación que tenemos ahora es que razón tienen quienes han dicho que hace rato el derecho y, y sobre todo el penal dejó de ser digamos un estudiante de derecho para convertirse un, un abogado para convertirse más bien en un tipo que haga vueltas una boleta de libertad vale 20, 30 millones una casa por cárcel entonces eh, con una justicia de esa manera lo único que nos queda a los ciudadanos es es que nosotros mismos seamos capaces de tener un comportamiento y de tener unas buenas relaciones y de llegar a una solución de conflictos y, y esperar que estas instituciones, que la justicia se veía como el, 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 la rama del poder incólume, pues ya está deteriorado, los temas que hemos visto con los magistrados. No, lo de palo quemado la semana lo pasada. Palo quemado, Además, eso me refería. Hay que recordar, doctor, que estamos sin justicia hace cinco años. Hace cinco años estaba el Palacio... Eh, a raíz del atentado sin funcionar eh, de hecho el 30 una cuña que voy a meter aquí vamos a hacer un plantón los abogados en la plaza de Caicedo eh, en protesta de a ver cuándo nos van a arreglar el palacio de justicia, cuándo nos van a hacer entrega porque todos los meses dicen que lo van a entregar vamos nosotros como abogados a colgar esta corbata el día 30 de octubre en la plaza de Caicedo junto con otros amigos y vamos a tratar de, de hacer ciertas actividades para que ver si, la, si reacciona. Pues eso, eso sí que es importante simbólicamente porque mire usted, aunque reconstruir el Palacio de Justicia se debe hacer con presupuesto nacional, pero uno no entiende cómo no se tramita plata para hacer el Palacio de Justicia y sale plata rapidito para hacer una mole como el estadio que... Primero se robaron una cantidad de plata, pero segundo se tiraron el perímetro urbano circunvecino del Estadio Pascual Guerrero y se llevaron por, lo, por la calle todo el derecho urbano de los vecinos, a quienes simplemente los arrinconaron. Pregunta uno, ¿por qué ese cambio de prioridades? Bueno, eh, había un compromiso del, del Mundial de Fútbol ahí que, que digamos, seguramente sería la excusa precisa. Pero permítame eh, eh, salir un poquito por la tangente e insistir en que esa protesta, ese plantón, no solo debería ser de los abogados, sino debería ser acompañado de toda la ciudad. Las familias que tienen a sus esposos o a que tienen a una persona privada de la libertad, ese, esa imposibilidad de que el proceso esté en un edificio, que lo trasladen y afecta la seguridad, el tiempo de libertad de la gente, yo creo que ante esa protesta tenemos que unirnos eh, absolutamente todos los, los, los caleños eh, y de verdad reclamar que hay una pronta solución, eh, no solamente física, sino digamos en la condición. Lo digo y con mucho cuidado, con mucho cariño. Eh, hubo un paro casi de un mes de la rama judicial. Yo estoy de acuerdo, digamos, con sus reivindicaciones y que deben mejorarse de las condiciones a los trabajadores de la rama judicial porque se, se mejoraría, la, digamos, el servicio judicial también. Pero también es muy curioso que un paro de un mes y como que todo seguía igual. Es decir, si, si la justicia para, como que no pasa, no pasa mayor cosa porque precisamente ha perdido la justicia eh, dinamismo. dinamismo y capacidad de solución y capacidad de, 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 de respuesta. Entonces no solamente, eh, eso no significa que no, no, no se necesita justicia, se necesita justicia, se necesita fortalecer, hay que mejorar las condiciones de, la, de, digamos, de los trabajadores de la justicia y también hay que mejorar las condiciones físicas, la infraestructura y la investigativa y ojalá lo que llegue, lo que llegue a esos aparatos de justicia tenga una respuesta rápida, pronta, eficiente, efectiva. Por eso a mí me da mucho miedo cuando empiezan a decir cadena perpetua, pena de muerte. No dice por Dios, sí, claro, unos delitos que deberían, mejor dicho, acabarlos. Pero, pero con un sistema judicial tan deficiente, ¿cuántos errores no se podrán cometer? Claro. Aquí es donde se vuelve importante los centros de conciliación porque con una justicia de esta paquidérmica, 
eh, usted puede solucionar en los centros de conciliación esos conflictos en dos, tres horas, mientras que en, el, en, en la justicia colombiana demoran tres, cuatro años, cinco años. Si solamente para arreglar el palacio se han demorado cinco años, yo tengo compañeros y yo mismo procesos que llevamos cuatro o cinco años esperando sentencia que no ha sido posible. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de conflicto cogen fuerza porque un proceso de eso usted lo puede dirimir en dos horas, en tres horas, en dos sesiones, eh, el costo beneficio es superior, usted acá invierte un dinero, menos dinero de lo que va a invertir, eh, no estoy diciendo que no contraten el abogado, los abogados también les quiero mandar un mensaje, que a veces algunos son enemigos de la conciliación porque creen que no van a ganar dinero, la conciliación da dinero, yo vivo de la conciliación, lo que pasa es que usted tiene que asesorar, una asesoría integral a su cliente y decirle, yo le voy a arreglar un problema que dura cinco años en Colombia, se lo voy a arreglar en tres horas y mis honorarios son tantos. Correcto, bueno, amable excelente, el tiempo se nos acabó, es importante tener en cuenta, este tipo de apuestas son apuestas para eh, apostarle un poquito a mejorar las condiciones de convivencia de los caleños y de los vallecaucanos en particular, porque si tenemos sistemas alternativos de resolución y de conciliación de nuestros conflictos comerciales, vecinales, familiares, civiles, pues hacemos más llevadera la vida. Si no hay alternativas y todos quedamos en el embudo de la justicia institucional que ya hemos visto es una justicia colapsada por falta de presupuesto, por acumulación de, de, de procesos, pues nos quedamos allí esperando cinco y seis y siete y diez años que se resuelva un asunto que a lo mejor pudimos haberlo resuelto en mucho menos tiempo, mejorando con eso las condiciones económicas y sociales de la comunidad. La alternativa a través de los centros de conciliación a juicio nuestro del Canal 2 y de la Corporación SECAM, es una alternativa que hay que mirarla con mucha atención porque puede ayudarnos a mejorar las condiciones de convivencia cotidiana de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por eso estamos pues anunciando formalmente que esto lo vamos a hacer en alianza con el Centro de Conciliación Paz Pacífico a partir de ahora, buscando que usted se pueda acercar y encuentre algún mecanismo que le oriente para resolver un problema que de, de no resolverlo ahora puede terminar afectando su matrimonio, su familia, su patrimonio familiar, su patrimonio empresarial y hasta su buen nombre y su buena reputación en la comunidad. Buenos días. Ferias Empresariales del Valle del Cauca, la mejor vitrina comercial de las grandes empresas, 40 ferias empresariales en un mismo lugar, 50 expositores haciendo negocios, 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales, calle 13, número 78144, oficina local 317B, Centro Comercial San Andresito del Sur, informes 315-670-8185, 379-7342.